ഇനി നമ്മൾ എക്സൽ സ്പ്രെഡ് ഷീറ്റിൻ്റെ അല്പം കൂടി കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ചർച്ച ചെയ്യാം അതിന് വേണ്ടി നമുക്ക് എക്സൽ ഓപ്പൺ ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ അധ്യായത്തിൽ നിങ്ങൾ എങ്ങനെ ഒരു ടെക്സ്റ്റ് ഫയലിനെ കോപ്പി ചെയ്യുക എന്ന് നിങ്ങൾ പഠിച്ചു ഓക്കെ റൈറ്റ് ബട്ടൺ കോപ്പി നിങ്ങൾ ഇഷ്ടമുള്ള സെൻറ്റിൽ വെച്ച് നമുക്ക് പേസ്റ്റ് ചെയ്യാം ഇനി എങ്ങനെയാണ് കട്ട് എന്ന ഒരു ഫങ്ഷൻ നമുക്ക് ഉപയോഗപ്പെടുത്താം എന്ന് നോക്കാം നമ്മൾ ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു സെല്ല് സെലക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഡാറ്റയുള്ള സെല സെല്ല് സെലക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം അതിൽ റൈറ്റ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കട്ട് എന്ന് പ്രസ് ചെയ്യുക ഇപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇവിടെ ഈ ഡാറ്റയെ റിമൂവ് ചെയ്ത് മറ്റൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് നമുക്ക് പേസ്റ്റ് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കോപ്പിയും പേസ്റ്റും കട്ടും പേസ്റ്റും നമ്മൾ ഡിഫറൻറ്റ് മനസ്സിലാക്കി മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു കാരണം കോപ്പി പേസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സെല്ലിൻ്റെ കോപ്പി എടുത്ത് മറ്റൊരു ഭാഗത്തേക്ക് പേസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിനാണ് കോപ്പി എന്ന് പറയുന്നത് എന്നാൽ കട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഭാഗത്തെ ആ സെല്ലിലെ ഡാറ്റ പൂർണ്ണമായും കട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ പേസ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ആ ഭാഗത്ത് നിന്ന് റിമൂവ് ചെയ്ത് മറ്റൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് അത് അത് പേസ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് മനസ്സിലാക്കണമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇനി നമുക്ക് ഈ എക്സെൽ ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ ഷീറ്റ് വൺ ഷീറ്റ് ടു ഷീറ്റ് ത്രീ എന്നുള്ള മൂന്ന് ഷീറ്റുകൾ നിങ്ങൾക്ക് ഡീഫോൾട്ടായി ലഭിക്കും നമുക്ക് അതിനു മുമ്പ് ഈ കട്ട് കോപ്പി പേസ്റ്റ് എന്നതിൻ്റെ ഷോർട്ട് കിറ്റ് കീ നിങ്ങൾക്ക് വളരെ ഉപയോഗമുള്ള ഒരു ഷോർട്ട് കിറ്റ് കീ ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ പഠിക്കാം ഇതിൻ്റെ ഷോർട്ട് കിറ്റ് കീ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഒരു സെല്ലിനെ കോപ്പി ചെയ്യാൻ കീബോർഡിൽ കൺട്രോൾ സി കൺട്രോൾ പ്ലസ് സി നമ്മൾ കീബോർഡിൽ കൺട്രോൾ കീ പ്രസ് ചെയ്ത ശേഷം സി കീ പ്രസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഭാഗത്തേക്ക് കൺട്രോൾ വി എന്ന് പ്രസ് ചെയ്താൽ അതിൻ്റെ കോപ്പി ലഭിക്കും കൺട്രോൾ പ്ലസ് സി ഫോർ കോപ്പി കൺട്രോൾ വി ഫോർ പേസ്റ്റ് ഇപ്പോൾ സിമ്പിളായി നമുക്ക് കൺട്രോൾ സി കൺട്രോൾ വി നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള സ്ഥലത്ത് കൺട്രോൾ വി കൺട്രോൾ വി എന്ന് പ്രസ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് അതിൻ്റെ കോപ്പി ലഭിക്കും നമുക്ക് എങ്ങനെ കട്ട് എന്ന ഷോർട്ട് കട്ട് കീ ഉപയോഗിക്കാമെന്ന് നോക്കാം നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്യേണ്ട സെൽ സെലക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം കീബോർഡിൽ കൺട്രോൾ എക്സ് എന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു ഭാഗത്തേക്ക് കൺട്രോൾ വി എന്ന് പ്രസ് ചെയ്താൽ ആ ഭാഗത്തു നിന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് ഇവിടെ പേസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതായി നമുക്ക് കാണാം ഇപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഷോർട്ട് കട്ട് കീ ഷോർട്ട് കട്ട് കീ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കണം നമ്മൾ എപ്പോഴും ഉപയോഗമുള്ള ഒരു ഷോർട്ട് കട്ട് കീ ആണ് ഇനി നമുക്ക് ഇനി ഷീറ്റ് ടു ത്രീ എന്നുള്ള മൂന്ന് ഷീറ്റാണ് എക്സെൽ സ്റ്റാർട്ടപ്പിൽ ഇത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കായി ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഓൾറെഡി എക്സെൽ ജനറേറ്റ് ചെയ്ത് നമുക്ക് നൽകുന്നത് മൂന്ന് ഷീറ്റാണ് നമുക്കിനി കൂടുതൽ ഷീറ്റ് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇവിടെ ഇൻസേർട്ട് വർക്ക്ഷീറ്റ് എന്ന ഈ ഒരു ഐക്കണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ കീബോർഡിൽ ഷിഫ്റ്റ് എഫ് ഇലവൻ എന്ന് പ്രസ് ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് ക്ലിക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഇവിടെ അടുത്തൊരു ഷീറ്റ് ആഡായിട്ടുണ്ട് ജസ്റ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ നമുക്ക് ഓരോ ഷീറ്റ് ഇതുപോലെ ലഭിക്കും നമുക്കിതെങ്ങനെ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാമെന്ന് നോക്കാം ഇതിൽ റൈറ്റ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത ശേഷം ഡിലീറ്റ് ഡിലീറ്റ് എന്ന് പ്രസ് ചെയ്താൽ മതി ഓക്കെ ഡിലീറ്റ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എക്സലിൻ്റെ സ്റ്റാർട്ടിങ് ഇൻ്റർഫേസിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു ഐഡിയ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ചു എന്ന് കാണാം ഇനി നമുക്ക് ട്യൂട്ടോറിയൽ ഈ ഒരു ടെക്സ്റ്റിനെ സോറി നമുക്ക് സെല്ലിൽ വൺ എന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത ശേഷം ഈ സെല്ല് സെലക്ട് ചെയ്യുക അതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഇതിൻ്റെ കോർണറിലേക്ക് മോസർ കീ മോസർ കീ വരുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഐക്കൺ മാറുന്നതായി നിങ്ങൾ കാണാം 
ഈ സമയത്ത് നമ്മൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഡ്രാഗ് ചെയ്യുക ഇപ്പോൾ ഈ ഒന്ന് എന്ന ഈ നമ്പറിൻ്റെ ഒരു കോപ്പി അവൈലബിൾ ആണ് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ഒന്ന് എന്ന ഈ നമ്പറിൻ്റെ കോപ്പി ലഭിക്കുന്നു ഇനി നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇവിടെ ഒരു ഓട്ടോ ഫിലപ്ഷൻ എന്ന ഒരു ഐക്കൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം നമ്മൾ ഇത് ക്ലിക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇവിടെ കോപ്പി സെൽ എന്ന് പറയുന്നു കോപ്പി സെൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ആ സെല്ലിൻ്റെ വാല്യൂ മറ്റുള്ള താഴേക്ക് ഡ്രാഗ് ചെയ്ത സെല്ലുകളിലേക്ക് കോപ്പി ചെയ്യണോ വേണ്ടയോ എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് നമുക്കിതിൻ്റെ കോപ്പിയാണ് വേണ്ടതെങ്കിൽ നമ്മൾ കോപ്പി ഇനി ഫിൽ സീരീസ് എന്ന ഈ ഒരു റേഡിയോ ബട്ടൺ ഉണ്ട് സോറി എന്താണ് ഫിൽ സീരീസ് എന്ന് നോക്കാം ഫിൽ സീരീസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഒരു നമ്പറിൻ്റെ സീരീസായ ഒരു നമ്പർ വേണം അതായത് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് തുടങ്ങിയ സീരീസ് നമ്പർ നമ്മൾ ഇത് സീരീസ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഇവിടെ വൺ ടു ഫിഫ്റ്റീൻ വരെ നമ്മൾ ഡ്രാഗ് ചെയ്ത സെല്ല് വരെ നമുക്ക് ഈ നമ്പറിൻ്റെ സീരീസ് നമ്പർ നമുക്ക് ലഭിച്ചു ഇപ്പോൾ എത്ര സിമ്പിളാണ് എക്സെൽ എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി കാണാം അതായത് നമുക്ക് ഒരു ഹൺഡ്രഡ് വരെ നമുക്ക് ഇതുപോലെ കൂടുതലായിട്ട് നമുക്ക് ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്നതിന് പകരം ഇതുപോലെ ഫിൽ സീരീസ് എന്ന് പ്രസ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഡാറ്റ വളരെ ഈസിയായി ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യാൻ കഴിയും ഇനി അടുത്തത് ഫിൽ ഫോർമാറ്റ് ഓൺലി ഫിൽ വിതൗട്ട് ഫോർമാറ്റ് എന്നുള്ളത് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ ഇനി വരുന്ന വീഡിയോയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഡീറ്റെയിൽഡായി ഞാൻ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി തരാം ഓക്കെ അപ്പോൾ വെരി സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് എക്സെൽ പഠിച്ചെടുക്കാൻ കഴിയും അപ്പോൾ ഇത് അത്ര കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയ ഒരു സബ്ജക്റ്റ് അല്ല ഒരു ഈസിയായി നമുക്ക് ഇത് പഠിച്ചെടുക്കാൻ കഴിയും മൈക്രോസോഫ്റ്റ് വളരെ ഇൻട്രാക്റ്റീവായിട്ടാണ് ഇതിൻ്റെ ഗ്രാഫിക്സ് ഡിസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ആർക്കും മനസ്സിലാക്കുന്ന വിധമാണ് ഇതിൻ്റെ ഇൻ്റർഫേസ് ഡിസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ സി യു നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം ഓക്കെ ബൈ